Mi mbërë matë e ndërvarë të shikues, ju flasë drejtë për stretit nga studie misionit këndë vështrim. Unë sot jam me studiusen dhe pedagogen Elena Kosaqi, mirë se jetën e misionit këndë vështrim. Halem dejtë për ftesën, mirë se ju gjeta. Zonjë Kosaqi, ju se fundë mi keni bërë një studim lidhje me integrimin e Shqipëris në bashkimin Europian. Kush janë sfidet që duhet ka për para Shqipëria për të integruar? Në fakt, sfidat janë të shumë, të janë sfida politike, janë sfida ekonomike, janë kriteri që vendosë Bashkimin Europian për gjdo shtet i cili kërkon të aderoj në Bashkimin Europian dhe këto janë përgjësi kriteret e Kopenhagenit, po të plëcuara, sepse Balkani ka edhe sfida pak më të mdha, po plus edhe Shqipëria për shkak të kushtave politike specifike të vetë Balkanit dhe për shkak se Bashkimin Europian është situash me krizën e brëndshme, është dhe disi lodhur për zgjerim. Dhe sfida kërësore për shumë është janë kriteret politike, dhe të kriteret politike duhet kjetë parasysh që të kemi një demokraci të kosoliduar, duhet kjetë parasysh që zgjede duhet jenë të lira. Mirë po, ne asë njëherë në këto 25 vite të pak të nuk kemi pasu në njëherë një palë zgjede që të jenë të pak kontestuara. Si nga faktori brëndë që mashtu dhe nga faktori ashtën janë eliminuar disa pengesa që ka ndalë, po të shikosh progres raportet e Bashkimit Europian, apo raportet e vetë OSBS, në lidhe me zgjedjet, në qoftë se më përpara ka qënë një problem tjetër, për shumë përgatitja listave, apëse diska tjetër, nuk del më kësi problem, po del problem për shumë i registrimit të votuzve nga një vënd në vënd një tjetër brënda muajt, apo del problemi shumë i ma dhe shumë i rëzikshëm i shqidlerjes votës që ka dalë në dy zjetet e fundit, dë 2013 dhe zjetet e 2015. Pra këto janë situashë, janë disa mangësi të cilat nuk i hapi rrug integrimit Shqipërisë duke mos plëcua kriteret politike, si kur është kriteri politikë është shumë rëndësishëm, po edhe kriteri ekonomikë, por i pari një është kriteri politikë, dhe përveç kësaj duhet këtë një bashkëpunim të pozitës në opozitën, por ne kemi 25 vjetë që integrimi nuk shihet si një e mire për bashkët e vetë shqiptarve, por shihet si si të thuash si një monopoli partive se kush do të amari me rritën për të bërë këtë gjë, apo për atë bërë atë gjë, dhe në fakt këto komplekse duhet bjen, sepse integrimi është një mire për bashkët e vetë shqiptarve, e rajonit, matë edhe vetë bashkimit Europian. Te kriteri politik, gjithashtu, bashkimit Europian vë theksin të kë korupcioni. Në të gjitha raportën tërkomtare, Shqipëria renditët nga vëndet më të koruptuara në botë. Ma dje me rajonin e Balkanit, në qofë se në rajonin e Balkanit janë vëndet në vëndin e 5 djetë apo 6 djetë, Shqipëria është vëndin e 110 djetë, 111 djetë. Pra, dyfishin e vëndetve të Balkanit. Ma dje dhe me Kosovë nuk rastarëmi. Në raportet për korupcionit, Shqipëria është vëndin me koruptuara në Evropë, në Balkan, dhe nga vëndet më koruptuara në botë, që bjet jet situasht në një nivel me disa vënde afrikane si Etiopia apo Sudani apo të tjera vënde cilat në fakt Shqipëria një vënd i cili aderon për në bashkinë në Europian sigur që nuk do të aketë këtë gjë pëse problemi korupcion problemi korupcion për bëtë penges në fakt për aderimin e Shqipëris në bashkinë në Europian dhe aktualisht vetë bashkinë në Europian është i se tu është i shqetsuar në lidhje me nivellin korupcionit në politik, me nivellin e korupcionit në të gjitha lojët e pushteteve. Se u këflasim ka pushtet legislativ, gjysor, ekzekutiv, dhe kur flasim për korupcion, si do mos korupcion në lidhje me pushtetin publik, mi të gjitha. Sëpse një të mirë publike ti e përdor në një mënyrë të tjilë për të zirë përfitimet veda personale. Dhe sigurisht që korupcioni lidhet me këtë gjithë. Korupcioni cili është jashtë kësaj nuk është korupcion në kuptimin, është një marveshje personale, civile për cilën ti dhe unë bëjmë i kontrat dhe nuk bëjmë dhe akord dhe shkojmë një gjyshë civil dhe i zjedim të punë. Ndërsa, kur njëra palë është si të është person publik dhe tjetëra palë është person privat, marveshja që këto dy për shumull bëjmë për një përfitim, atër kjo është korupcion në kuptimin që ti po përdor postin publik për të pasuruar. Dhe në fakt, e sot po flitë për korupcioni në drejtësi, por asë pak nuk po flitët për korupcioni në politikë. Ashtë nuk është e vështirë për të evidentuar korupcioni në politikë. Në qëtë se një sujvë mandë që do të shikon të makinat me cilën një pjesë e politikës ecën, është baras me rogën e tyre prej 20 vjetës në parlament. Pra të merë një rogën 20 vjetës dhe nuk do të për të blerat makinë që kanë. Vilat e tyre janë... Drejtë për së drejtë. Vilat e tyre janë 
Pra në 100 vjetë është punosh deputet në parlament dhe nuk e bledot një vilë tjilë. Pra nuk e justifikojnë pasurin. Dhe mirë që nuk e justifikojnë, por e demonstrojnë hapur, klasa politike në Shqipëri, e demonstrojnë hapur këtë pasurit pa justifikuar dhe askush nuk e thot asgjë. Vetëm mënyrë si vishen ato orat e shtrenta që mbajnë e tjera e tjera, sigurisht janë një poshtrim, në fakt që i bëtë popullit shqiptar, një populli cili është duke marra ratin në i farë mënyre, një populli cili ka nivelli më të ullt të jetesës në Evropë, pagesat më të ullta në Evropë, qëmimet më të larta në Evropë, dhe t'i bëshka shëllik në fakt popullit tëndë në këtë mënyrë është shumë se të ashtë kjo i rriton më të tepër ne e imësuar, këtu se s'pona bërë shumë për shtype se e kemi parë këto 25 vjetë, por kjo i rriton vëndet e bashkimit Europian, mështë të do marrë i manglin për shumë, një vënd që hargjon 320 miliard euro në vit për shtetin e mirëqene sociale, sa 80 vjetë bugjeti shtetit i Shqipëris, a ke parë ti kërë i ministrat e tyra, apo ministrat e tyre që të bëjnë si ku një shkelit vogël publike, u thëjnë me avion që janë publik nuk u thënë kur me avion posaqëm, me privilegjet posaqme, apo edhe banesat që kanë, apo edhe kostume që veshën e të tjera. Por kjo është përgjësi. Ne nuk e kemi këta. Dhe ndaj është dhe kjo nivel korupcioni dhe nivel ekonomik që është tonë. Zonë e kësaj që ju përmëndët edhe mardhënit në rajonin, sa ndikojnë ato në integrimin tonë në Europian? Sigurisht që ndikojnë, po doja të kaloja të rajoni pak më pas për të shpjegur dhe pak kriterin ekonomik, se ka shumë nëndësej. Por për të dalë të korupcioni, se të është vërtet problemi më i rëndësishëm dhe më i problemat, do më thënë, kushti i parë për të integruar në bashkim në Europian. Dhe ato kanë bërë edhe korupcioni në gjysor, dhe kjo është arsue që përbëtë reforma në drejtësi, sepse folën për korupcioni në politikë, flasim korupcioni në gjysor, pas të fjetë për korupcioni në administrat publike edhe në dhe në gjitha shkallët e tjera. Tjetër, probleme trafikimin në Shqipëria, pavarësit se ka bërë përparim thuët në raportet e fundit, përstri Shqipëria mbetet një vënd shumë situash problematik në dhe në lidhe me trafikimet. Dhe këto janë dhe në raportet në dërkontare, dhe në raportet në Departamentit e Amerikanë të Shtetit, por edhe në progres raportet e bashkimit e Europian. Gjithashtu, bashkimi e Europian në kriteret, përveç kriterëve politike, ka dhe kriterëve ekonomike. Për shumë, bashkimi e Europian kërkon që Shqipëria të ketë të uli borgjin publik. Madhe në progres raportin e fundit të 2014-ës, është një nga këshillën që bashkimi e Europian e ka lënë Shqipëris. Madhe nuk e ka pëlqyër që këto me ligje ka shfyqëzuar që borgjë publik mund të kalojnë bëjë gjashet për shqipë. Ato e shikojnë të për të rëzikshme për stabilitetin makroekonomik të Shqipëris, sepse borgjë publik e kaluar në 7 miljard e euro. Dhe është afërsisht 7% apo 7% e GDP-së. Dhe kjo jo vetëm se përbon një rëzikshmëri për stabilitetin makroekonomik të Shqipëris, por është një nga kriteri që du të plësosh për të antarësuar në bashkimin e Europian. Ke dificitin bugjetar është shumë të lartë. Sikurisht që janë shifra elemante për... Inflacioni e ke në nivellet të cilat janë më të ulta se normali e bashkimit e Europian. Ti ke një tregus tjetër makroekonomik si që është papunësia, e cilën ti të pak në zyrtarisht e ke 15.6% në raportet e fundit, por jo zyrtarisht shkon dhe me 20% papunësia. Të gjitha këto kritere dua shumë vite pun që ti ti plëcosh. Pra nuk kërkojnë se këto mund plëcojnë bërna një viti dhe të tysh dhe të integrohësh bashkim në Europian. Këto mund duan vitet të rapun, kërkojnë vullnet politik dhe kërkojnë një përkushtim nga klasa politike. Qoftë pozita, qoftë opozita. Të kë mardhenet me fëqinjit? Sigurisht që mardhenet me fëqinjit ndikojnë në gjithë shka që ne bëjmë, apo në gjithë shka që ne jemi si shtetë, por edhe për integrimin e Shqipëris në bashkim në Europian, mardhenet e përmishtura me të Shqipëris dhe Sërbis, sigurisht janë një oguri mirë për një Balkan dryshe. Balkani një qinët sa vjetë u situash u la në gjak për shkak të nacionalizmi, për shkak të ëndrave me përandori, që kishtë e një shtet apo një shtet, të gjithë edhe shtete me një zetë shtëpi, si Malizi, bëni në ëndra me përandori, logaritë tjerët që si Greqia, Serbia, Bulgaria, tjerë tjerë. Tani, qëfar me ndojë unë se përshkak duhet bëj bashkimi Europian në lidhe me rajonin. Atër po të shikojmë ne në rajon në kusht që do më thënë shtetet që duon të integrohen apo të aderojnë bashkimi Europian është Bosnia, Serbia, Malizi, Shqipri, Kosovë dhe Macedoni. Pra është një zonë e Balkanit përndimor e cila është e rëndësishme përgana geostrategike 
ka problematikat e veta, ka qenë gjithmonë problematikë, se nga kjo zonë ka shpërthuar lufta për botërore, por që u bërë dhe shkak për luftën e dytë botërore, dhe janë zhvilluar disa luftra balkanike për këtë qështje, pra është një zonë e nëzetë. Mirë po, duke parë këto situatë ndërgomtare, u mendoj se Bashkimi Europian duhet që të bënd të një integrin të kësaj zone në Bashkimin Europian edhe pse kjo zonë nuk ka plotësuar ato kriterë. Për shumë, të jemi të sinqertë, Bulgaria dhe Romania që u integruan Bashkimin Europian nuk ka plotësuar kriterët. Janë antë arsuar për arsujet geostrategike dhe duke që se këto janë interesë po për vendin politikë. Në qofë se në do presim të integrojnë vëndin në Bashkimin Europian me ato kriteri që vendosë Bashkimin Europian dhe me tregusit politik dhe makroekonomik që kemi në në Shqipëri, unë e shë shumë të largët në integrimin e vëndit. Por me ndojë se Bashkimin Europian duhet bëj një vendim politik. Pra, e di që Shqipëri e ka këto probleme, duhet abik të përhatër të Shqipëris dhe përhatër të Shqiptarve, jo përhatër të politikës, po përhatër të Shqipëris dhe përshka për të ruajtur stabilitetin në Balkan, u me ndojë se duhet me pa tjetër, shofim problemin e Greqis. Greqia është vënd për në vëjës, në NATO, dhe ka që probleme shumë të nda. Por, por, është NATO që një situat e pa kontroluar mund të aqonte në destabilitet Greqi, dhe djetë që është zonë pranë konflikteve, si që janë konfliktet që janë në mezdeu lindor, që është afer Turqis, që kemi atë i sisin që ka dalë me problemet që ka shkaktuar në lindin e mesme, pra këto janë zinjir që ndikojnë në në situash në pachen, stabilitetin dhe sigurin në Balkan. Dhe në qofë se Bashkimi Europian për ndimon Greqin, për ndimon për shkak të pozitës geostrategjikë, ju sëpse Greqia e meriton të ndimohet, sëpse kur Greqia nuk ndimon vetën, s'ka se si, sëpse po të shikojmë thushin në Lituani pensionistët, ne marim 120 euro, pëse duhet ne ndimojmë Greqin, ku pensionistët atje marim 750 euro. Dhe këshin të drejtë të rediku. Pra, ti kërkon që standartin të në dhe borgjët të tua kush do t'i lajtë. Ti thua mi falë borgjët, ose mi e borgjë mund t'laj borgjët, apo një situatë t'il makroekonomike dhe që nuk është, do më dhe Greqia ka falimituar 4 pesërë një stori, sepse ka probleme nuk mund që të mbahet si shtetë, sepse nuk ka që të ardhura për të mbahet gjitha teritorë e tjere tjere. Pra gjithmonë është matë me financim nga jashtë. Por, jo ka që, jo ka shumë, jo ka shumë, sepse një borgjë t'il publik, si që ka Greqia, do të falimenton Kështu që është një sfitë shumë e madhe kjo, jo vetëm për e jonin, po dhe vetë bashkim në Europian. Nuk disë dhere ku do shkoj bashkim në Europian me të dhenë miliarda euro, se nuk janë milion e miliarda euro. Dhe po të logarit është në Greqi për miliarda në Shqipëri, në mërë dhe ato pak milion dolar që ipen. Dhe më fund jeve më shumë për situash për asistencë njërzore, pra për këshëllim që andej, që i marim po për sëri ato persona që bovim për të këshëlluar, sa po dasha mirë se sa duhet. Më ndoj se duhet rrgullë e mardhenet me Gjermani, mos ma i shpresë nëse do një të grëjmë Shqiprin duke pas mardhenet mira me Athina, në Romën, apo tjera tjera, ne do t'i ma i mardhenet mira me to, por nuk kanë fuqia e to për të në integruan e në bashkimin e Europian, ka marë fund këgja. Kështë që për këta e rësye, unë më ndoj unë kam 2-3 vjetë që e them që Berlini, 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 duhet të meren modelet e biznesit Gjerman, modelet e administratos Gjermane, modelet e ligjit Gjerman, sepse kanë dhe sukses sigurisht që kemi të bëjmë një popull gjerman korekt të përpuntor dhe një që nuk e kemi në Shqiptarët, atë si e kanë ata, por në të mundojmë i të bëjmë i më të mirë se që jemi, kjo është, kjo është sfida. Në e kësaj që është moment dhe kalem në pjesën e dytë të misionit, pikrisht të eklidje arsimit lartë, të cili ka shkaktuar mjaft kontradita. Do dojë me ndimin të e si akademike, kush janë kontraditat që ju shinit eklidje arsimit lartë? Shiko, unë e kam dje kam dikë me vëmëndje e dhe mbrojtje në ligjit nga komisioni. Për ishtë zëvërtetës, komisioni është si dhe nënyrë shumë të mirë, pra të janë ekspert, janë profesor, dhe në përgjësi mendoj se problemi nuk është me atë staf që ka bërë ligjin, por problemi është me politikën, se sa me ekspertët. Sëpse ekspertët kur dalin në për media, flasin tjera gjëra, dhe politikan flasin të dhe lishtë të tjera gjëra. Ekspertët janë, duke që në profesor janë human, e trajtojnë ligjin në të gjithë këndë vështrimin e mundëshëm, dhe mendojnë se të bëjnë më të mirën për universitetin, nështë të politikanën flasin komplet diçka tjetër. Sigurisht që ersimi lartë ka probleme. Problemet lindën që me lindjen dhe me hapjen universitetet private pa kriter. Kjo hapje universitetet private pa kriter shkaktoj një 
lënë e pas dore të universiteteve publike, uh, një vajtet të gjithë fondove të, në kuptimin e fondove të, të, të individve, që hargjonin mira ero për të shkollu fëmijet në këto diploma, me këto diploma cilat nuk kishna të cilësi dhe nuk kanë e universitetit publik, se djetë shumë i që një student, një që se nuk e meriton, universitetin publik më fute dhe djetë herën provim për të marrë klasë, ndërsa kjo nuk ka existuar tek, tek privatët, ma dhe ka pas universitetet që djetë shumë i që kanë dhe diploma pa që një ditë në auditor. Uh, atër, ligjin, arsimin e lartë Shqipërin nuk e ka përshë universitetit publik, Madje madje, Universiteti Publik ka i staff pedagogik të përkushtuar dhe i cili nuk është më pak i përgatitur se qitë staffet e Evropës. Sëpse një pjesë e tyre janë shkolluar andej, kemi qënë dhe më për konferenca, shikojmë nivellin e staffit pedagogik andej dhe nivellin e staffit pedagogik tej. A e që është elit e profesoratit Shqipëris, tjeni të sigur që është elit dhe në Evropë dhe në Amerikë ku do që ta qoshë, haroe. Ku shdo që do në të denigroj, sigurisht nuk ka një ori. Fundja, fundja, mesjet ka pas një kriter. Njëri u vlerësohet nga i barabar të vetë, që do të thot që ti të të vlerësohë mua, do të jeshtë nivellin ti mos e më lartë se mua. Dhe nuk mund të vlerësohë stafin dikush nuk kupton nga përgatitja, nga nivelli me cilën, nga, nga, nga sfidat që përbalet vetë stafi. Stafi pedagogik i Shqipëris, i Universitetet e Publike Shqiptare, është stafi më i keq paguar jo në Evropë, po dhe në Afrikë, unë kam parë gjithë statistikat e pagesës së stafit pedagogik në dëgjitë botën, dhe sigurisht me këtë pages, rralë se mund gjeshë edhe në Afrikë. Vetëm në i vënd i humbur dhe i prapambetur. Ne nuk rrasojmë një asë me Kosovën për pagesën e stafit uh, pedagogik. Kosova e ka profesorin bidymi euro, apo profesorin asocioar një metet qindë euro. Ti e ke tre fish më pak sa to. Për isë të vërtetës ti kërkon stafit pedagogik të botoj libra, i kërkon të bëj konferenca brënda dhe jash vëndit, i kërkon të maj familje, i kërkon të bëjt gjitha këto, të pagojt taksat, pagojt atimet, ku? Ku do t'i gjej? Atër, kur një profesor do t'matët shtatër për bërë një liber, apo për t'marë pjesë nuk u thonë do t'për shkuar bërë një konferencë, atër, nuk u shfaje stafet pedagogjik. Êshtë staf, faje politikës që në ka ditur të vlerësoj, pikërish dhe të vlerësoj stafet pedagogjik. Unë do t'u jap një shëmu të Clintonit. Bill Clintonit kishe një stil presidencial i cili pak njëhet këtu, sepse a ishte i veçant në lojnë e vetë. Dhe është një president më sukses shumë të Amerikës i egalën bugjetin e shtetit të Amerikës 80 miliard euro suficit, që nuk e kea sot, ma si vënd. Sot, Amerika me a ike në bildit e ka dificit. Qëfar bënda? Ajo ku zua së rrinë të tërdi në telefon duke folë me stafin pedagogjik dhe profesorët më të mirë të universitetet të Amerikës. Bill Clinton dit për dit për një problem ekonomik, politik, qëfar do që tishte do të merë të profesorët më të mirë të gjitha Amerikës në telefon, me orë të tëra, për duke shilluar me të për vendimarin që a i do të bënda. Pra, e maginohe se sa i zgjuar, ka qënë a i. A i kishe një staf këshiltar është të ngusht, por, në qëfë se këto dyshonte se këto nuk e kishin këshilluar ashtu si shduhet, dhe sigurisht që a i staf më mos kishe përgatitin akademike të profesoratit, a i këshilloj me profesoratin. Dhe i vinte të dy bashk ato në balafacin, për të gjetur se kush ishte ajo që reform që duhet ndërmarë. Pse nuk e bën klasa politike këto? Pse klasa politike del dhe shpesh denigron profesoratin? Më falë, ka i shumë, është shumë e vështirë për të bërë sot një mjek, do 20 vjetë shkollë. është shumë e vështirë për të bërë një profesor, do 20-30 vjetë shkollë. Pra është një investimi e arzakon shumë. Sot nuk konsiderohet sot mëndja, përgatitja, edukimi dhe arsimi, konsiderohen një burim ekonomik më i rëndësishëm se sa të burimet natyrore. Pra, në peshën ekonomike, kjo sektor është më i rëndësishëm se se sektor i burimeve, pra nafta, minierat e tjere tjere. Këto nuk arrinë të akuptojnë këtë gjë. Në qofë se ti ke shkatruar sektorin e burimeve njërzore, elitën, ti ke shkatru shtetit, ti ke shkatru të ardhmen e një vëndi. Në lidhe më arsimin e lartë, unë do të thoja që qeveria, për para se të kërkoj logari, para punës duhet dy GDP-në për arsimin e lartë. Nuk ka vënd, ndo shtanë me ndojnë vënd nga Afrika, apo nuk e di, që ta ketë GDP-në për arsimin 0.4. 0.4. Po, kam një studim, po botoj një studim në një universitet italian, në lidhe me ligjën e arsimit lartë, dhe jam duke e par nga anë akademike se si operohet, se qëfar GDP-e, se sa është bugjeti për arsimin, se cila është filozofia, dhe filozofia është kjo arsimi i lartë konsiderohet e mirë publike, jo biznes. Ta një marim se ti ekonomist, dhe e di shumirë të gjërë. 
Në qofë se unë do të kursej 10 milion dolar, në arsim në lartë, pra nuk do të investoj këto sepse do bëjë kursime. Qëfar do të fitoj unë pas 10 vjetësh? Këdo ke mumbje. Sepse në qofë se unë investoj, arsim i lartë është a i që nëzirë ekonomistët, politikanët, ingjinierët. është a i që do të nëzirë i këtë produkti nesër. është burimi njërzore e nëzirë arsimi, pikërish këtë që quet, pasuria me madhe një vëndi do të nëzirë arsimi lartë. Pikërisht atë që në peshën ekonomike konsiderohet dhe me i lartë se të ardhurat nga burimet natyrore të një vëndi, ti e qonë në nivelin 0.4% GDP-së. A disë sa e kanë? Anglia. Anglia e ka afërsisht 1.9% përqin të GDP-së investimi për arsimi dhe e ka 11 miliard pound që i bje 15 o për 16 miliard euro. 4 budgete shtetit Shqipëris investon Anglia në arsimin e lartë. E ka të ullë të thonë, duhet e ngrede ma. Por duhet din dhe një që tjetër. Anglia, vërtet që ka një tarifat larta për shkollimi dhe kërkojnë t'i ullin sepse ka 4.5% të studentve që nuk po vërë shkollë për shkak të kse është ju edhe ta e në alarmuar, sepse ti në momentin që nuk të shkollohet vëndi jote, popullësia jote, sigurisht nuk ka, nuk ka, si tu ashtë, eficiencë ekonomike. Pra i nesër do të ketë ullien ekonomi, sa më shumë njërë së shkolluar të ditur të keshë, pasurje ma dhe është për vëndin kjo gjatë. Dhe, ka një problem tjetër. Jo ka një gjithë tjetër, Anglia ka zjithë ndryshe. Investonë arsim, ka arsimin privat shumë të zhvilluar, dhe pse e ka se këto harrojnë dhe gabojnë një gjë. A jo e ka parë si biznes këtë pjesë të arsimit, sepse thith një qint miliard euro në vit para të shejgve, të radjve, të indis, dhe të njërzve më të pasur në bot, të cilët paguin tarifa maramance për të shkolluar në Angli. Pra dhe kjo është bëndë e një pjesë mbi 2% të GDP-së të Anglisë. Sa për njënë thonë ligje i ri e arsimit lartë me modelin anglesë? Pra, këtë po them, dhe këtë po së qaroj. Anglia vërtet që nuk mund t'i qënë, sepse jo të gjithë duhet të shkojnë shkollët lartë. Por ka shkollat profesionale në kuptimi që personi, pasi ka mbaruar në shkollë profesionale, shkojnë dhe merë 4.000 pound. Dhe 4.000 pound i thonë 6 milion lekë në muaj, që a i merë që ti si staf pedagogik i merë brënda një viti këto. A i merë brënda muajt, a i që është pëse se ka një nivel dhe standart tjetër jetese. Ti këtu mund të kualifikosht e për ku do të qosh? Se ti nuk ke atë pages që ka i dhe atë trejk pune që ka i. Tjetra, edhe kërën kualifikove nuk e futën pun, a i ka shtetë mirëqene sociale. Shtetë i mirëqene sociale të Anglisë është i tjilë që ka 26% GDP-së Anglisë dhe 33% budgetit qëtetit. Pra, të Anglisë e ka pas 50% budgetit qëtetit. E ka ullur pas të qërit ullë në 33%, që i bje 320 miljard euro. Jam shokuar kër e kam parë që bugjeti shtetit i Anglisë për shtetit e mërqenës sociale ishte sa 80 vjetë bugjetet shtetit të përgjithshme të Shqipërisë. Atër qa po flasim? Ku kemi ne, ku kemi ne si tu është mundësi të krasoj me vëndës i Anglia? Do vinë shejik të Anglisë të shkollohe në përbërstet e tonë? Ato shejik të Arabistë të shkollohe në përbërstet e tonë? Si të ndodhë në arsimin, nëse një ato e të ligjit mësë? Shiko, unë nuk besoj se presidenti në këtë do të akaloj. Unë me ndoj vetëm këtë gjë. Unë do të këshiloja si studiuse që të lëri larg politika nga kjo qështje. Unë e di që ato të ngrejt kartoni, sepse këshur sistemi, por t'ja lënë ekspertve të vendosin për ligjin. Pse? Duhet që grupi ekspertve të bizedoj me grupin e profesorve. Ku dyshon grupi profesorve? A dyshon të ka autonomia? Po, së qaroj e pra, si do të zidhësh ti, që a i të mos dyshoj? Pse që nga kjo bordi administrimit, që nga qeveris ka ne, që që kemi profesorat më mirë se që qeverisin në vetë vete? Për kjo është absurd. Në gjithë botën profesorati pyëtët për qeverisin e të gjithë edhe më tejse aqë, ndërsa në rastin tonë duhet nga vind nga qeverisin një bord, i cili mund t'ja dhe militanta të nesër dhe të paft nga qeverisin finansat në, apo të shikoj cilësin e arsimin? Kjo është e papra në shumë në këtë frymë dhe të pak në këtë mënyrë si është donë. Tjetër, ti së qëroj e stafin pedagogjik pra si do bëhet kjo. Dhe këtë e bëhet vetëm ekspert me ekspert të pantërë i politika pra. Gjithashtu, problem është financimi. Si do financohë në këto universitetë? Se si ti thua që unë do të financoj me konkurencë, do të financoj, pra nuk është e qartë dhe kjo gjëja e financimit. Oke, ti mund të qështë tarifat të ingresh, po ti së do të ingresh tarifat pa marimisht. Dhe tjetra, Nuk është të mirën e Shqipëris të ti të falimentohë shumë vërstetin publik. Në asë një vënd, unë vërstetin publik nuk falimentohë. Unë vërstetin publik financohet nga shtetit. Pra shikon në një falimentimin? Në qoftë të se ti 
nuk do të financosh disa dek të veçanta, për shumë në disa universitete, dhe ato nuk kryojnë më shumë të ardhura, sigurisht ato do të falimentojnë. Në qëse ti do t'i financosh, nuk do të falimentojnë. Kjo është qështja, qështja është qështja financimit. Këto kërkoj të hajtë qështja financimit e t'i alën të gjithën këtë prinderve, të fëmive. Jo, gabim shumë i rëtë. Prindi do vazhdoj dhe api ka, që ka i sa ka mundësi. Nuk më shumë, nuk shkon do të. Atëherë, në qëse ti do t'i alën është barën e financimit prindri, pasoj e do e t'kjo. Shtresa varfën një nuk do t'u shko fare, të lartë, edhe kur e meriton. Shtresa e mesme do të shkollohet një tali, Gjermania, Austri, sepsa t'jan tarifat, po thuj se të zero. Ma di tali e bursa për. E paguon pedagogu, një nga pagesat më të larta në bot, e bën një tali për stafin pedagogik. Shkon 8.000 euro profesori një tali. 9.000-10.000 shkon të dolarë në Kanada dhe 10.000-10.000 në Zvicër. Stafi profesoratit. Imaginohe do më të se maramandës, e imaginohe se qa mjerimi dhe nuk mjafton kë denigrim nga ana ekonomike, por bëhet edhe denigrim profesional, nga ana politike, tjere, tjere. Kur, politika do tjetë shumë e kujdeshma me stafin pedagogik dhe akademik. Dhe do e thoja që elita e vëndit do të shkollohet gjithmon i ashtë, elita nuk po flasë elitën meritokratike, po flasë elitën altometrike, të atyre njështëve që kanë para, ju që janë elitë vërtetë që janë fëmit e politikanëve, fëmit e atyre bizneseve që janë të lidrojnë me politikën, ato gjithmonë jashtë kanë jenë shkolluar. Atër, kur zë shkolluat Shqipëri? Fukarejnë nuk shkolluat ndotë, të mesme do ikin sepse e gjenë më mirë andese dhe ato nuk shkolluat ndotë, elita po andej, do ikin studentët dhe stafi pedagogjik nga mrapa atyre, a ka leverdi Shqipëria të iki elita? Të shumë e kujtë asme më arsimin e lartë. Arsimin e lartë dhe arsimin vërgjësi që në 98-99 u vendos, pikërisht, një sistem me rritë në pranimi në vërstet me konkurs. Shërbi më të madhë fatos nano nuk i ka bërë Shqipëri se aji. A i mund të i ke bërë gjithë të qia tjera, po shërbi më të madhë se kjo nuk i ka bërë. Sepse formoj atë që quet e lita Shqipëris për 50 vjetë. Dhe realisht, në hynim konkurs të fitonim 30 vjeta. Kështu i kemi fituar u vërstetetet? Kemi hynë unë kamyrë të juridiku një konkurs 3.000 vjeta dhe në kemi fituar dhe elitë flasim meritokratike. Atër, të bëhet pra me konkursu në mdakort, për këtë pjesë të arsimit jam dakort për konkursu. Nuk i besoj ajë shumë një vlerësim nga shkolla mesme. Sepse shkolla mesme e një... Po, po, nuk më pëlqenë. Sepse shkolla mesme e tiranus, apo e dursit, apo një... Nuk mund të kreasohet me një shkollë mesme që ti e ke në një vënd që nuk bëhet për shumë mësimi aqë regullisht. Dhe aji mund të ketë Atërë të qërë një sistem konkurse dhe aty. Në merita bëhet me konkurse. Konfusi e ka futër sistemi në konkurse dhe në administratë publike, këtu e 2200 vjetë për para. Dhe gjitha atje bazohen të anjë për konkurset në administratën publike. Merë të shemu i nga bota. E ka akoma dhe sot. Dhe e ka të shuar ku. Në përgjësit i erëzakonshme, të dalësh mandarin në kinë, ti të më i lartë që mund të egzistoj. Pse sepse ti dhe bërë shumë vite shkollë, për të marra të titull të lart që ti administron shtetin, sëpse sot ka një gjë, pak të në këtë të ne edhe në demokracit e Evropës, apo demokracit që poshojmë kohë të fundit. Stafi administrativ, është shumë i përgatitur shë stafi politik, si mund unë, edhe kam punimin e dytë për këtë qështje, po do të abotojt e lasa pjensa. Në lidhe me ato se pse, pse stafi administrativ, është shumë i përgatitur shë stafi politik, dhe stafi politik është politik bërës, dhe i dikton stafit administrativ politikat që këtë duhet zbatoj, me lishë. Teoria e resot është që stafit administrativ do tjetë aji që t'ja përgatisi komplet draftet politikës. Ashtu që përflasim ne, edhe për ligjin arsimit lartë. Duhet bëhet një disë ekspertë është. Ato nuk janë profesionistë. Asë ti dhe unë nuk janë profesionistë në fushën e tjetërit. Ti janë fushën të onë dhe unë janë fushën të ime, por nuk mund themu që unë marvesh nga që mund të më kritikoj një që është specialist për atë fush, apo mund të më vlerësoj. Pra, në qësë Shqipëria nuk vlerëson meritën, nuk vlerëson intelektualit e vetë, lëti ki truri më nga Shqipëria, sepse 25 vjetë ka ikur, kjo vënd nuk do këtë ardhma. Dhe u mendoj se këto do tjenë shumë të kujdeshëm. Unë nuk mendoj se ka qëllim të kejsh Ministri Arsimit, apo qeveria me Ligjën Arsimit lartë. Absolutisht jo. Ato kanë qëllimin e mirë për cilësin Unë e kam ndjekur në desa debatë, është vërtet shumë i apasionuar, te për profesionistë, por, disa thënit politikës, 
e për ishin gjithë këtë situatë dhe disa ndërhyrjet politikës në liqë që nuk janë të këti stafi, mendoj. Sëpse unë pash një debat që ishte vetë kryetari komisionit, i cili ngeli kur u sjarua, po sjarua është apo diskutua e për bordin administrimi. Nuk është në Angli tha kjo gjë, është kështu. Atër është që të thotë që këtu ka një ndërhyrjet politikës që kërkonë të shfarë të vërin kontrolë në vërstetet. Kjo është ajo që nuk lejohet. Tani, ti me kartë dhe Bolonjës, me këtë liqë të arsimit lartë, ti bjen kundushtim e ta. Bjen kundushtim e vendimin e këshilë ministrave të arsimit lartë të bashkimit e Europian. Bje me kartën e përgjishme për arsimin që është në OKB. Asë njerë dhe në debatet e soqme akademike, filozofike, që, sepse i denë që arsimit trajtojt pak si biznes, ka qënë e monetarisë, është e Fridmarit, nuk është e Adam Smithit. Smithit nuk do gudzon të ta trajton të këtë gjë. Sepse djet që Smithi është, si thuash, i vendimit liberal, të ati dhe ka të teorinë ekonomike e dorës pa dukshme, e asaj që lëret vendosi kërkesa dhe oferta, por Smithi ka një maksi shumë të madhe të teorinë e ti, nuk parashikoj monopoli. Një monopol e hethë poshtë teorinë e Smithit. Monopoli kryot me liqë të pa liqë, dhe të heshtu, dhe me marveshit të shetë. Atër, Smithi dështoj me njësë në 93-shën, krizën ekonomike botërore. Dhe me Smithin nuk meret kush në fushën ekonomike, jo të thot, unë do marë Smithin të vendosë në rësi. Kjo është absurde, vetë Smithi dëluën dhe mëndsh. Monetarizmi, pikërish Milton Fridmani, e ka trajtuar këtë koncept që sektorët vëqanë të arsimi tje, si punë e biznesi për tja fitin për urës. Po jo në gjithë vëndë, arsimi mund tja fitin për urës. E ka Anglia se shkollon shëhikët, Por nuk më ta kemi ne, nuk më ta ketë vënd tjetër. Pse nuk marim me sistemin gjerman? Më edhe si sukur sistemin italian, e ka model. Nes, italian a manë mira student, na i manë, na i shkollon me një profesorat që e paguon 8.000 euro, ne ato studentët ta, na i manë me buk, na i manë me fjetje, edhe na i nëzirë të gatëshën. A e ku i gjenë parat që na investon kaqë për studentët ta, dhe nes pas kemi. Ne nuk kemi mënd, jo para, ne kemi plot para, na mëngo mëndja, dhe dasha kejsia, për të marrë me qingla mingla me njëri tjetërin dhe për mos të marrë me qëfarë, debate pa fund, pa fund, asë një gjë produktive. Pse mërës dhëtëri, mere dhe sjarë e si e ka botë, si e ka mund. Mua do më kështë përqurë se kur të mene sistemin, Gjerma, Austriak, këto i kam bëthuaj se tarifat zero. Franca, ashtu e ka, Italia ashtu e ka, pse mërë të janë linë që është shumë dhe më tipik, që e bërdor si biznes pikrish për këtarë sy Kjo është qështja, ne nuk investojmë në arsej. Kësa që unë falendoj që të kisha sotë minisën, do është të rëmë? Unë këti si kura ka i shpejt fakt se ne flasim dhe kisha shumë për të thëmë, të falendoj shumë, me ndoj se me këto që kemi thënë të sëqarojmë disa gjëra për publiku, shpresë që të dhëtë me e mira. Edhe njëherë falenderit. Falenderit dhe juba. Të ndërruar të shikues, ishim me studiusën dhe pedagogën Zonja Elena Kocaci, bashkë diskutuam lidhje me sfita dhe integrimi të Shqipërisë në bashkimin e Europianë, si dhe debatet që ka shkaktuar ligjiri e rësimit lartë. Unë vërë takim sërishë në emisionën e asëshumë, bashkë në atë mjerë.